huzura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam diyelim ki bir Müslüman nefsine uyarak uygunsuz bir takım işler e, yapmaya başladı diyelim. Ama bundan da kurtulmak istiyor. Şimdi ne yapması lazım acaba? Yani siz hem eğitimcisiniz, bu konuyu daha iyi bilirsiniz. Gençlere de bir nasihat olması babından soruyorum. Böyle bir şeyin içine düşen, bundan kurtulmak için ne yapmalı, nasıl bir yolu izlemeli? Mustafa Bey, şimdi ehl-i sünnet alemleri o kadar güzel e, şey yapmışlar ki, anlatmışlar ki, insan onları okuyunca, cevapınca hatırına birçok misal geliyor. Mesela ben sana karşı aynı şekilde bir yanlış iş yaptım. Yapacağım iş ne? Gelip senden özür dilemek ya kadar basit diyorsunuz. Tabii. <gülüyor> yani kastırmaya gerek yok. Efendim işte şu, şu, e, allah Teala emir verimi yapmadıysan yanlış yaptıysan yanlış yaptıysan allah Teala'ya karşı bir suç işlediysen suç işlediysen yapacağın bir tek şey var. Git özür dile. Git özür dile. Yani tövbe et. allah Teala'dan özür dile. Tabii. E şimdi bazıları tabii ki kitaplar okunmadığı için ben şimdi ne yapacağım falan. Benim bu günahım affolun mu? Ya sen kimsin ki? Hani ee, yani konu konu yaşayacak ee, ama e, şimdi Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin namaz risalesi var Mustafa Bey. O namaz risalesinde bu zat buyuruyor ki namaza durmadan önce şöyle düşün buyuruyor. Yeryüzünde insanların mesela şimdiki insanların sayısına kadar 7 milyar. Buyuruyor ki bunun 10 katı cinlerdir. Yani 70 milyar. İkisinin toplamı 77 milyar. Bu ikisinin e, e, cinler insanların 10 katıymış. Tamam mı? Evet. 70 milyar. İkisi 77 etti. Bu ikisini 10 katı yeryüzünde yaşayan, toprağın içindeki üstündeki mahluklar. Ne yaptı? 770 milyar. Ee, bu üçünün 10 katı toplamının 10 katı. Evet toplamının bu üçünün toplamının 10 katı havadakilermiş. Bu dördünün toplamının 10 katı denizdekilermiş. Bu beşinin toplamının on katı yeryüzündeki meleklermiş. Birinci kat semadaki. Bunun on katı <gülüyor> ikinci kat, üçüncü kat. Kaç, ve kaç oldu hocam? Arşa kadar. Ben sayıyı unuttum zaten. <gülüyor> Sa Allah şey, çoğaldı. Ve bu zat buyuruyor ki <gülüyor> bu zat buyuruyor ki sen nesin bunun içinde? Hani derler ya zurnanın sonu. Ya zurna da kalmadı ortada tamam mı? Velik melik de kalmadı yani. Yani. Bir nok nokta bile şey yani büyük gelecek. Bir hiçsin yani. Tamam mı? Bir hiçsin. Ondan sonra kalkıyorsun işte efendim ben, ben nasıl affolurum? allah Teala buyuruyor ki şirk dahil, küfür dahil benden özür dilerseniz ben affederim. Kul haklarını da affederim. Ama şartım şu. Gitsin onun gönlünü anlaşacaksın. Helalleşeceksin. Helalleşeceksin. Özür dileyeceksin. Ondan sonra tö tövbe edeceksin. Çünkü tövbe etmeli din büyüklerinin hayatlarını kitaplarını okumalıdır. E, böyle okuyunca e, e, durup dururken de olmaz bu. Onun için mutlaka kitapları okumalı. Mesela hakikaten yayınlamış olduğu menakıb çağrı yarı güzüm var. Eshab-ı kiram efendilerimizden Hulefa-i Raşid'in menkıbelerini anlatıyor. Şevahid'in ve Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatıyor. Bu, bu kitaplar okundukça, okundukça, okundukça insan şöyle düşünür. Allah Allah. Bunlar da etkemik. Bunlar insansa ben neyim? Ben neyim? Mesela İslam Ahlak kitabının o 40 tane kötü huy var. Onları okuyunca Orada dersin ki ana dersin okudukça ya bu da bende var bu da bende var bu da ben kötü bir insanmışım daha önce diyordun sütten çıkmış kaşık gibi hissediyordun kendini kitabı okuyunca bir baktın ki çünkü kitabı okuyunca yani birisi anlatsa hadi be der adam kendini düzeltememiş bana nasihat eder der der nefisten gelir bu kabul etmez ama kitap muhatabı yok. Mesela o İslam Ahlak kitabı Muhammed Hadimi Hazretleri'nin kitabından Berika'dan almış İmam-ı Gazali Hazretleri'nin. İmam-ı Gazali Hazretleri de Muhammed Hadimi Hazretleri de asırlar olmuş vefat edeli. Yani ben o zatların kitabını alsam okusam onlara faydası olmaz maddeden. Evet. E şimdi okusam talebesi olsun. Ya zaten vefat etmişler tamam mı? Ama asırların içerisinde yanmışlar. Bak okuyorsun o. Ya muhatap yok karşında. Doğrudan doğruya diyorsun ki, aa diyorsun ya, bu bende var, bu bende var. Bende kibir var, ucub var, ben riyakarım, ondan sonra e, ne bileyim ben nemmamlık yapıyorum, gıybet ediyorum, 
Ya bu kötülüklerin hepsi mi davul? Ana bunlar ne biçim günah yapmış böyle? Demeye başlarsın. Yelkenleri indirirsin. E peki ondan sonra ne yapacaksın? Hastalığı teşhis ettin ya. Evet. Hastalığı hemen. Bende ucuk var ki bir ha. var dedik. Ha. Orada tedaviler de var. Hemen. Hemen Tabur elini ettik. aç. Ya Rabbi ben bunları bilmiyordum. Öğrendim. Ben bunların hepsine tövbe ettim. Tövbem de sadık kalabilmem için Ya Rabbi bana yardım etti. Ben bunları devamlı okuyayım. Kendimi düzelteyim Ya Rabbi. Ağlayarak, sızlayarak dua et. Allah-u Teala, bu, Allah Teala buyuruyor ki ben tövbeleri kabul ederim. İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor ki tövbenin ve duanın kabulünden endişe etmeyin. Şüphe duymayın. Ya şartlarına uyup uyumakta. Şüphe edin. E şimdi sen Allah Teala yalvarıyorsun, özür diliyorsun. Elini kaldırmışsın böyle. Bir sana bakıyorsun. Aa şunu getirin ya. Ha bunu da getirin ya falan. Tövbe yardım, tövbe tövbe. Ha onu sonra tövbe tövbe diyorsun falan. Ya böyle tövbe kabul olmaz. Ya Mustafa Bey insan evladı bile. Mesela geldi evladın sana. E, dedi baba de geçen şey yaptım da. Ha anne şunu getir ver falan ben babam bir şey söyleyeceğim. Ha, de, söyledim değil mi falan hani sen özür diliyorsun lan. Benim bir işim vardı da falan. Ya kusura bakma da hepimiz babayız şimdi. Ya Gayri ihtiyar bütün babaların dediğini deri sen. Yaklaş bakayım biraz. Ya şöyle şey diyorsun ya. <gülüyor> Değil, öyle dersin. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Ama bir evlat babanın uzunu gerçekten sanmıyor olarak geldiği zaman yaramazlık bile yazsa annedir babadır bakar bakar. Gene de hani ben çocuktan şey yapardım falan gördüm öylelerini çünkü. Adam böyle baktı baktı çocuktum. İşte oğlu boynunu bükmüş falan. Olan der eşşi olacak çok haytası maytası falan ama hadi neyse sildim. Baba baba siliyor bunu. Ya senin babam benim babam ben de babayım şimdi de değil ben ta. E ya Allah Teala'nın yüz rahmetinden bir rahmetini zerresini zerresi var. Ya Allah Teala da. E, sen bir samimi olarak aynı şekilde kalben bedene ruhen Allah Teala dön ve yalvar bakalım. Allah Teala kabul ediyor mu? Ediyor. Efendim çok emin konuşuyorsunuz. Evet. Bir tereddüdüm yok. Efendim nasıl olur? Ya bir Şafii Hazretleri meyhanede çıkmıyordu, evliya oldu. Fudayr bin Yat Hazretleri yani. eşkıyaydı, evliya oldu. Eshab-ı kiram aleyhümdan efendilerimizden bazıları diri diri kız çocuklarını gömüyordu, eshab-ı kiram oldu. Sonra gelen evliyanın üstlerine çıktılar. E, dolayısıyla sen kim, ben kim? Ha, bütün mesele İslam alimleri bu ki samimi olacaksın. Efendim ben sana, ben sana inanırım. <gülüyor> Bana inandırmayacağım. <gülüyor> en azından şöyle düşünmesi lazım insanın. Yani e, evet bunun yolları kitaplarda yazıyor. Biz mesela diyelim ki e, gıybet ediyoruz ya. Bir, birini gıybet ettik diyelim. O gıybet ederken ki halimizi bir düşünelim. Yani ne kadar iştahla böyle nasıl böyle bizi kamçılayan bir şeyler var falan. Tabii. Kendimizden geçiyoruz bazen. Tabii bunun tövbesinin de böyle olması lazım. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Ama böyle tamam. iştahlı tövbe etmek lazım. <gülüyor> Değil mi? Aynen öyle. Ee, ve hadis-i şerifte de la ilahe illallah diyerek imanınızı yenileyin buyuruyor. Çünkü yaptığımız işte söylediğimiz sözlerle izlediğimiz dizi, film neyse falan bilmediğimiz için belki imanımız tehlikeye tehlike sokacak şeyler oldu. Bunun için de mesela zaman zaman huzura doldu da veriliyor İslam ahlakından bölümler. O İslam ahlakında 400 kişinin sayı tevhid iman, tevhid nikah duası var. Tecdi iman duası. Aç onu. Ben bilmiyorum. Aç orasını. Bu. Orada yazıyor. Ya Rabbi hini bulundan itibaren diye başlıyor. Bu ana gelince ha, kadar. Bu ana gelince kadar işlediğim, gördüğüm, yaptığım. Hepsine tövbe ettim diye. Bunu 3-5 kişiyle beraber oldu. E, beraber aynı şekilde. Beraber de okuyabilirsiniz. Beraber de aynı şekilde yapabilirsiniz. E, i̇şte öteden ben nikahım altında bulunan sevcimi onun tarafından vekil olarak, tarafından asil olarak kendime tezvih ettim. Hanımdan vekalet arasında iki kişinin yanında bunu da söyleyince. Hem imanı yenilenmiş olur. Hatta Allahümme inni yüriden yüceddin imanı ve nikah hadhidiyden bi kavlâ ilahe illallah Muhammed Resulullah. Duası da var. Ha, bu duası da var. Bunlar aynı şekilde okursun. E, böylece bunu sık sık hele bu zamanda aynı şekilde tekrar etmekte fayda vardır buyuruluyor. E, bütün mesele eviliyor, çeviriyor. E, mesele biz de anlatıyoruz ya. E, buna şey diyorlar e, Mustafa Bey, ihlas diyorlar. Evet. Dini literatürde bunun adı ihlas. Hani samimi olmak, şey yapmak falan. Bunun adı ihlas. Allah rızası için. Ya Rabbi ben işte hata ettim, halt ettim, özür dilerim. Ama samimiyetle. Samimiyetle. Bunun adı ihlas. Gerçekten samimiysen, gerçekten samimiysen allah Teala bilir bizim samimi olup olmadığımızı. Samimiysek o zaman allah Teala diğer hak sahibi olan kullarının kalbine de ilham verir. Onlar da yumuşar. Ya bu samimi ya. Hadi senin borcunu sildim. Tamam. Hakkımı helal ettim. Sen, ben hakkımı helal ettim. Der. Der. Dememiş mi? E Fudayb-i Niyat Hazretleri işte o Yahudi ile meselesinde 
Yahudiyle meselesi mi? Adam bakmış bakmış yani. Ama öyle sıradan da değil. Ya diyor bak param, bunun bitti senin altınları ödeyemeyeceğim. Eşkıyalık yaparken seni soymuşum ama diyor, bitti diyor, yok. Ben diyor seni kölen olayım, beni çalıştır. Yahut da diyor beni köle olarak sat. Adam bakıyor bakıyor, Allah Allah diyor ya. Adama bak diyor ya, hayatını ortaya koyuyor. Hürriyetini aynı şekilde ortaya koyuyor. Hürriyetini ortaya koyuyor. Yahudi olmasa, olmasa rağmen sarsılmış o da. Ya onun da hidayetine vesile oluyor. Demek ki samimi olursa, Allah rızası için olursa, mesele bitiyor. Mesele bitiyor. Ee, ve efendim ileride yaparım. Aa, o konuda hadis-i şerif var. Hele kel müsevvufun. Allah rahmet eylesin. Bizim patronun en verabiler haberi anlatırlardı. Ee, hadis-i şerifte <gülüyor> sonra yaparım diyen helak oldu. Helak oldu. Olur değil. Oldu. Bunu tehir ettin ya. Burası boş kaldı. Ya acele etmen lazım. Ya aynı şekilde buna tövbe etmeden ölürsen onun için de acele edin diyor. Tövbe de acele edin. On, e, bu, bunun için uygunsuz işlerimize, uygunsuz işlerimize yapılacak tek şey samimiyetle tövbe etmek. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, sadaka verirken sevabını Müslüman ana babanızın ruhuna niye hediye etmezsiniz? Hediye ederseniz, verdiğiniz sadakanın sevabı onların ruhuna gideceği gibi sevabından hiçbir şey eksilmeden size de yazılır. İnsanın kendi muradını talep eylemesi, kendi uluhiyetini dava eylemesidir. İnsan, muradı ilahiyi tercih edip, Murad-ı Mevla'dan gayrı hiç muradı kalmamak vilayeti hassaya bağlıdır, mahsustur. İnsanın aslı, zatı, nefsi emmaresidir. İnsan öyle bir topluluktur ki alemi kebirde yükseklikler ve aşağılıklardan her ne mevcud ise insanda dahi vardır. Onda alemi halk açık, alemi emrden ise bir nişan var. İblisin zemmedilen kötü sıfatları, kain, onda mevcut ve melek sıfatı dahi sabittir. İnsan, bir topluluktur. İmkan aleminde bulunan her şeyin kendisi, vücub aleminde bulunanların ise, sureti insanda bulunur. İnsan, yedi meşhur latifeden mürekkeptir. Her latifenin ahvali ve mevacidi başkadır. İnsanın hakikati o ademdir ki hakikati nefsi natıkadır. İnsanda yerlerde ve göklerde bulunan her şeyden bir zerre vardır. İnsan medeni olarak yaratılmıştır. Yani yaşamasında diğer insanlara muhtaçtır. İnsanın başka şeyleri sevmesi, kendi nefsini sevmesindendir. Kendi nefsine düşkün olmasındandır. İnsanın yaratılmasından maksat, Hak Teâlâ'ya ibadet ve kulluk yapmaktır. İnsandan bu fani dünyada talep olunan, istenilen marifeti Hak Teâlâ'dır. Rabbini bilmesidir. İnsan, mahlukatın, en çok muhtaç olanıdır ve her neye muhtaç ise ona alaka duyar. Her taalluku ise Allahü Teala'dan uzaklaşmasına sebeptir. Bu sebepten tamam mahlukatın ziyade mahrumu insan olur. İnsana karşı secdenin çirkinliği güneşten daha aşikardır.
Helal ve haramda veraın dereceleri. Helalin ve haramın dereceleri vardır. Bazı şey helaldir, bazısı helal ve güzeldir. Bazısı da daha güzeldir. Haramların da bazısı çok fena, bir kısmı ise az fenadır. Nitekim hastalığın dereceleri de çeşitlidir. İnsanların haramdan ve şüphelilerden kaçınmaları beş derecedir. Birinci derece. Bütün Müslümanların verağıdır ki İslamiyetin haram dediği şeylerden kaçınmaktır. İkinci derece. Salihlerin, iyi insanların verağıdır ki haramlarla beraber şüphelilerden de kaçınmaktır. Üçüncü derece. Müttakilerin verağıdır ki haram ve şüpheli olmayıp helal olup fakat şüpheli veya harama sebep olmak korkusu olan şeylerden sakınmaktır. Dördüncü derece, sıddıkların verağıdır. Sıddıklar, harama sebep olmak korkusu bulunmayan helallerden de sakınır. Bunları meydana getiren sebeplerden birine, haram karışmış olmasından çekinirler. Beşinci derece, mukarrepler ve muvahhidler verağı olup, Allahü Teala için olmayan her şeyden, yemekten, içmekten, yatmaktan, söylemekten sakınırlar. Masharı canı canan hazretleri. Birinci bölüm. Nice ölü kalpleri Allahü Teala'nın izniyle, onun marifetiyle dolduran bir canı anlatacağız bugün. Bu büyük evliyayı anlatmak üzere. Kabri Şerifi'nin bulunduğu Hindistan'ın Delhi şehrine gidiyoruz. Resulullah Efendimizin mübarek neslinden olmakla onun zerrelerini taşıyan, ayrıca onun sonsuz manevi mirasından da çok şeylere kavuşan bir büyük evliyayı, Silsile-i Aliye denilen evliyalar zincirinin 
27. halkasını Masarı Canı Canan Hazretlerini anlatacağız. Hicri 1110'lu yıllarda doğan bu büyük veli büyüklüğün, adaletin, cömertliğin ve takvanın bir miras şeklinde aktarıldığı bir ailenin nadide bir cevheri gibidir. Ayrıca devlet kademelerinin pek önde gelen önemli görevlerini üstlenen bir ailedir. Masarı Canı Canan Hazretlerinin dedeleri. Büyük velinin babası ise bütün mevki ve makamları terk eden, malını Allah yolunda dağıtan bir mücahit, bir hak aşığıdır. Masarı Canı Canan Hazretleri daha çocukluğunda onu gören evliyanın o üstün kabiliyetlerini hemen müşahede ettiği ve büyük bir evliya olacağını müjdelediği bir çocuktur. Her şeyini Allahü Teala için terk eden babası böylesi hilkaten üstün yaratılmış. Bu evladının adeta üzerine titrer. Küçük yaşta başlayan ilim tahsili onun muazzam istidadıyla semeresini kısa zamanda verir. Bunun dışında masarda farklı şeyler vardır. Evet, masarın yaşı küçüktür. Fakat öylesine sevgi doludur ki gören herkesi hayran bırakır kendisine. Kendisi bunu daha sonra şöyle açıklayacaktır. Aşk ve muhabbet benim yaratılışımın hamurudur. Kendisine Allahü Teala'nın ihsan etmiş olduğu bu aşk ve muhabbet daha çocuk yaşta evliyaların ruhaniyetini görme gibi bir nimete kavuşmasına sebep olur. Öyle ki onu gören Allah dostları da aynı müthiş teşhisi yapar, müjdelerler geleceğin büyük velisini. Bu çocuk aşikane bir mizaca sahiptir. Bir gün devranları değiştiren, onun nispetlerin en yükseği olan yola kavuşturacak bir rüya görür Masar. Rüyada bir ses ona, seninle işimiz var. İnsanların hidayete kavuşması ve onları hidayete kavuşturacak yolun yayılması senin vasıtanla olacak. Uykudan uyanan Masar artık bambaşka biridir ki rüyadaki mübarek sesin sahibine kavuşma arzusu iliklerini yakmaya başlamıştır bile. Ve nihayet beklenen zaman gelir. Evet. Allahü Teala bu ihlas ve muhabbeti dolayısıyla onu rüyada duyduğu sesin sahibi ve silsile-i aliye denilen Alimler zincirinin zamanındaki halkası olan büyük evliya Seyyid Nur Bedayuni Hazretlerine kavuşturur. Manevi alemde davet ettiği masarı bağrına basar büyük veli. Onu talebeliğe kabul eder. Masar hocasının yanında öylesine bir sükun ve huzur bulur ki adeta kendinden geçer unutur benliğini. Nisbetini Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ve sonra Hazreti Ebubekir Sıddık'tan radıyallahu an alan müstesna yolda nice manevi hazinelere kavuşur masarı canı canan hazretleri. O kendi zamanında alemi nurlarla aydınlatacak zat olduğu için Allahü Teala'nın yüksek yarattığı bir gençtir ki hocasının nazarında yeri bambaşka olur. Ve gün gelir bu hakikat hocası Seyyid Nur Bedayuni Hazretlerinin ifadelerinde hayat bulur. Hocası Masarı Canı Canan Hazretlerine kendisinin mutlak vekili ve silsile yali zincirinin devamı olacağını şöyle müjdeler. Ey Masar! Bizim yolumuz senin himmet ve bereketinle yayılacak. Hemen akabinde bunun sebebi hikmetini şöyle açıklar. Çünkü sende Allahü Teala'ya ve Rasulüne 
yüksek derecede muhabbet vardır. Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz Masarı Canı Canan Hazretleri buyurdu ki: Allahü Teala sevgisini ve rızasını kazanmayı Peygamber Efendimize tabi olmaya bağlı kıldı. Allahü Teala kulları gaflet ve günah hastalıklarından kurtarmak için ilaç ve perhiz olarak Muhammed aleyhisselamla emir ve yasakları gönderdi. Bu reçeteyi tatbik edip uygun ilaçları alan, perhize riayet eden sıhhat ve şifa bulur. Kaçınan ise kendini ziyan ve telef etmiş olur. Nefs Allahü Teala'nın düşmanıdır. Allahü Teala'nın düşmanına itaat edip onun isteklerine tabi olmanın sonu ise dünya ve ahirette felakete düçar olmaktır. Amellerinizi Allahü Teala'nın habibi olan Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem uymak niyetiyle yapınız. Taklid ile iman. Kalp hastalıklarının sekizincisi, tanımadığı kimseleri taklid etmektir. Ehli sünnet alimi olduğu anlaşılmayan kimsenin sözlerinin, kitaplarının ve kendisinin met olunmasına yaldızlı, ateşli propagandalara aldanarak buna tabi olmak caiz değildir. Müslüman olmak için, yani Allahü Teala'nın varlığını, bir olduğunu kudretini, sıfatlarını anlamak için zaten kimseyi taklide ihtiyaç yoktur. Fen bilgilerini iyi öğrenen, aklı başında bir kimse yalnız düşünmekle onun var olduğunu anlar, imana kavuşur. Amellerde, ibadetlerde, içtihat derecesine yükselmiş olan alimlerden birini seçerek, her işinde bunu taklid etmesi lazımdır. Dört mezhep alimlerinden birini taklid eder. Böyle hakiki ehli sünnet alimi bulamazsa kitaplarını taklid eder. İçtihat naslarda açık bildirilmemiş, kapalı bildirilmiş olan bilgileri anlamak, açıklamak demektir. Ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere nas denir. İçtihat yapmak şartlarına malik olan derin alimlere müctehit denir. Hicretten 400 sene sonra müctehit yetişmedi. Müctehide ihtiyaç da kalmadı. Çünkü Allahü Teala ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam kıyamete kadar hayat şekillerinde ve fen vasıtalarında yapılacak değişikliklerin, yeniliklerin hepsine şamil olan ahkamın hepsini bildirdiler. Müctehitler de bunların hepsini anlayıp açıkladılar. Sonra gelen alimler bu ahkamın yeni hadiselere nasıl tatbik edileceklerini tefsir ve fıkıh kitaplarında bildirirler. Ehli sünnet alimi olan hakiki din adamlarının kabul ve tasdik etmediği kitaplardan ve sözlerden din bilgisi öğrenmeye kalkışmamalıdır. Her din kitabına uyarak ibadet yapmak caiz değildir. Ehli sünnet olmayan din adamlarının kitaplarına ve sözlerine uymamalıdır. Alim görünen ve din adamı denilen herkesin sözüne veya kitabına uyarak amel etmek caiz değildir. Ehli sünnet alimlerinin yazdıkları ilmahal kitaplarını okumalıdır. Böyle tercüme edilmemiş, kafadan yazılmış ilmahal kitaplarını ve uydurma tefsirleri okumak insanı dünya ve ahiret felaketlerine sürükler. Şirkten yani küfürden yani imansızlıktan sonra en büyük günah bid'at itikadında olmaktır. Bu sapık ve bozuk itikadın aksine ehli sünnet ve cemaat itikadı denir. Allah'a imandan sonra ibadetlerin, üstünlüklerin en kıymetlisi ehli sünnet itikadında olmaktır. Ehli sünnet demek itikatta ve söylemekte ve her işte ve ibadetlerde ve insanlara karşı yapılan işlerde Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine yani yoluna ve eshab-ı kirama ve tabiinin ve daha sonra gelen ehli sünnet alimlerinin radıyallahu teala anhum ecmaîn icmaına 
yani söz birliğine uymaktır. Bunların yolunu fıkıh ve ilmihal kitaplarından okuyup öğrenmek lazımdır. Kötü kimse fasıkla arkadaş olmanın sonu felakettir. Kötü insan İslamiyeti beğenmeyen kimse demektir. Muhammed Aleyhisselam'ın emirlerine ve yasaklarına İslamiyet ve ahkamı ilahiye denir. İnsanların en kötüsü zındıklardır. Bunlar Müslüman ismini taşır. Büyük sarık, eski cübbe içinde gizlenirler. Peygamberimizi ve İslamiyeti met ederler. Fakat Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere yanlış mana vererek İslamiyeti istedikleri şekle sokarlar. Aklı olan Ehli sünnet kitaplarını okumuş olan bunlara aldanmaz. Peygamberimiz bu münafıkların geleceğini ve cehennemin dibinde çok acı azapta sonsuz yanacaklarına haber verdi. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi eser zengini Kırklareli ilimizden, il merkezinden sesleniyorum. Şirin asude bir yer. Nüfusu çok kalabalık değil. Fazla da bir sanayisi gelişmiş bir hali yok. Daha ziyade süt ürünleri imalatıyla meşhur olmuş. Hani Edirne peyniri diye bütün şarkı şarkı töri satan yerlerde adı namı var ya efendim. Esası Kırklareli peyniri derler, Edirneliler kızmasınlar ama ben Kırklareli bölgesindeki gördüğüm Lüleburgaz dahil mandıraları başka yerde pek fazla görmedim. E, Lüleburgaz da Kırklareli'nin bir ilçesi olduğuna göre e, dolayısıyla bunu süt ürünleri ve diğer tarım ürünleriyle beraber efendim, geçimini sağlayan bir il olarak söylememizde mahsur yok. Şimdi arkamda bulunan Çeşme'yi sizlere tanıtmak istedim. Bundan önceki programda Hızır Bey Camii'nin haziresindeki Abdullah Bey'in kabrini gösterirken bu çeşmenin de arka yüzünü gösterdim. Bu dört yüzlü çeşme idi. Osmanlı'da çeşmeler ya tek yüzlü olur, ekseriyetle bu bir duvara bitiştirilir, ya iki yüzlü olur, efendim iki tarafından su akar, ya üç yüzlü olur ya da böyle dört yüzlü olur. Dört yüzlü olana meydan çeşmesi denir. Bu da bir meydan çeşmesiydi. Buradan 100 metre kadar ileride meydanlık olarak açılmış, tanzim edilmiş, şimdi park yapılmış bir yerin hemen ucunda idi bu çeşme. Bu çeşme daha sonraki zamanlarda nakli mekan etmiş, buraya getirilmiştir. Bu çeşmeye Alman çeşmesi diyorlarmış. O da buraya çekime gelen birileri söylemişler. Hak da onların sözüne bakarak ha herhalde bu Alman çeşmesi falan öyle inanmışlar. Şimdi su medeniyetinin temsilcisi bizim ecdadımızdır. Avrupa'ya da Avrupa'nın adlarını saymayayım bazı su bilmeyen devletlerine de suyun temizliğin ne kadar insan sağlığına faydalı, insan hayatına faydalı olduğunu anlatan ecdadımızdır. Ve Topkapı Sarayı'nın girişindeki 3. Ahmet Çeşmesi su medeniyetini kuranların ne kadar böyle ince, zarif, güzel ve insanlara bol bol su veren şeylere anıtları, yapıları yaptıklarını orada pekala görürler, anlarlar. Bu çeşmenin diğer gördüğümüz Osmanlı çeşmelerinden bir iki farkı var. Farkı da yapıldığı devir dolayısıyla bir 1700'lü yıllarda yapılan 3. Ahmet Çeşmesi veya Üsküdar'daki yine 3. Ahmet Çeşmesi aynı dönemde 1728-29'larda yapılan elbette ki 2. Mahmut Han zamanında yapılmış olan şu çeşmeden farklı olacaktır. Bu çeşmenin şöyle biraz yukarıya çıkarsam şurada alnında kitabesi vardı. 
Dört yüzünde dört tane kitabe vardı. Dördü de murçlarla kazınmış, yeri düzeltilmiş. Niye? Osmanlıca yazıyor diye. Ya tarihi eserde bu, bunun kavgası verilir mi efendim? Daha önce yapanların bunda bir hakkı, hukuku yok mu? Şuradaki su tekneleri, buna yalak diyorlar ama affedersiniz yalak, yani hayvanların önüne konan, su içmelerine yarayan kaplara denir. İnsanların buradaki su için kullandıkları kısma havt denir veya tekne denir. Teknesi yekpare mermerden yapılmış ve çeşmenin içerisine de konmuş böyle. O yükü taşıyacak bir düzen getirilmiş. Dördüncü yüzünün teknesinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Allah alem bunu nakli mekan yaparken onu da getirdi de toprağın içine koydu ya, ya hele burada bir dursun dediler. Veya ya bu lüzumsuz bu buraya fazla geldi. Hani Acemi tamirci arabayı tamir ederken 50 tane civata artırırmış ya efendim. Bunlar da buradan tek tane birini Allah alem artırmış. Bir yere işte içine çiçek dikmek üzere saksı niyetine göndermiş olabilirler. Şu zarafet Şuradaki yapılan motifler bunun ikinci Mahmut Han devrinin yani 1800'lü yılların başında yapıldığının alametleridir. Benim bugüne kadar ki bilgime, görgüme göre. Bu çeşmeyi size bu kadar anlattıktan sonra şimdi Hızır Bey'in hatırası olan camiyi yaptıran Hızır Bey'in caminin de avlu duvarına bir çiçek getirmiş. Yaptırmış olan Hızır Bey'in bir de yaptırdığı bedesten var. O bedestene şimdi buradan gideceğiz. Bedestende size şöyle bir bedesten ne demektir? Efendim tarihteki yeri nedir? Onu bir ufak göstereceğiz. İçerisindeki dükkanlar tabii şu anda satışla ilgili ticaretini yapan insanlar. Onları da şöyle bir kabadan göstereceğiz. Şimdi Hızır Bey bedestenin önüne geldik. Bu bedesten budana budana kuşa çevrilmiş efendim. Tam manasıyla. Her yanından alınmış. Belki bedestenin onda biri şu anda mevcut. Nereye gitmiş? İşte bu asfaltların yeri. Bedestenin yeriydi efendim. Ne olacak? Vakıf idaresi. Vakıf nedir? İnsanların Allah için bir malı insanların kullanmasına bırakmasıdır. Allah için bırakmasıdır. E bu bedesten de böyle vakıf olarak yapmış koymuş. Eh nasıl arayanı soranı yok. Miras sesi gelmeyecek. Bize dava açmayacak. Kes burayı, yol geçsin. Kes orayı, başka bir şey geçsin. Bütün tarihi eserler hiç güç yetmeyecek yerler olduğu halde en çok güç yeten yerler haline getirilmiş. Mahtiyesi. Bedestenler içerisinde 55 ila 60 dükkan olan daha ziyade manifaduracı esnafının yani bezistan denilen Çeşitli kumaşların ve giyimlerin, giyim eşyası tabii evlerde dikilirdi eskiden. Böyle dikilmiş giyim eşyası pek fazla satılmazdı. Adet değildi. Yani bir insanın çarşıda dikilmiş bir çamaşırı alması ayıp sayılırdı. Vücuduna yiyeceği bir çamaşırı alması. Bırakın elbiseyi gömleğe falan filan. E şimdi her şey dışarıdan. Yani insanın sırtına giydiği her şeyi... Olduğu gibi dışarıdaki imalattan geliyor. Bugün bu devir böyle geldi. İşte buraları vakf olarak yaptırırlar. Bunun arkasında hamam var. Ona hamamı başka bir bölümde inşallah sizlere anlatacağız. Hamamı yaptırır, bezistanı yaptırır, bedestanı yaptırır yani. Buradan elde edilen gelirle caminin ihtiyaçları görülürdü. Onun için de camilerde her cumayı bekleyip de cuma günü mendil açıp cemaat camimize yardım edin diye para istenmezdi. Lüzum da yoktu buna. Bu camiyi yaptıran iki tane de gelir getirecek. Hamam çok gelir getirir eskiden efendim. Şimdi hamamlar doğru dürüst iş yapamıyor. E bedesten her dükkan kiraya verilirdi. Buradan alınan kirayla imamlar altınla maaş alırlardı. Altın hesabıyla maaş alırlardı. Şimdi nerede? Kat sayı artacak mı artmayacak mı diye bir zamanlar mesele vardı. Şimdi de işte yılda ne kadar enflasyon farkı verilecek diye çırpınıp duruyor insanlar. Bunlar eskinin alışveriş merkezleriydi. Bir taş hanlar ki Yeşilırmak havzasında, Amasya'da, Merzifon'da, Tokat'ta mükemmel taş hanlar vardır. 
iki katlı taşanlar vardır. Bunların içerisinde yüze yakın dükkan vardır. Ve iyi bir gelirdir. Bugünkü Mısır Çarşısı Yeni Cami'nin Eminönü'ndeki Yeni Cami'nin vakfıdır. 105 dükkanı var. Her birinin kirası herhalde 10 bin liradan aşağı değil. En ucuzunun 10 bin liradan aşağı değil. Her ay 10 bin lira getiriyor. 105 dükkan onar bin liradan varın aylık geliri nedir? E bu imamlar tabii o zaman altın hesabıyla maaş alırlardı. Şimdi şimdi işte yüzde üç bartacak, yüzde dört bartacak. Gösterge farkı ne kadar olacak ona bakıyor insanlar. Bunlar da insanlar kışın yağmurlu, karlı havalarda dahi rahat rahat alışveriş yaparlardı. Yani kapalı çarşı ta illere kadar inmişti. Bir İstanbul'daki kapalı çarşıyla kalmamış Osmanlı. Taşanlarda, burada bedestenlerde. Ama ne yazık ki zaman gelmiş bu bedestenleri tamir edemez hale gelmişiz. O zaman ya kardeşim biriniz çıkın da şöyle gözünüzü karartın. Efendim şu bedesteni size verelim. 50 yıllığına ya yıkılan yerlerini şöyle ufak tefek yaptırın. Ufak masraflarla da oturun burada bedava oturun. Kira karşılığı. Onarımı. Böyle mi olur efendim? Nice ekaliyetten insanlara verildiğini ben biliyorum Anadolu'da verilen yerleri biliyorum. Burada da maalesef bedesten bu vaziyete gelmiştir. Çeşme de buna yakındı zaten hemen. Şimdi bedesten içerisinde bir görelim efendim. Buradaki alışverişi. Kervan sarayla bunu karıştırmayalım. Kervan saraylar tüccarların misafireten kaldığı, eşyaların emniyetle gecelediği yerlerdi. Hırsızlık, eşkıyalık tabii ki insanların kalbini bilemezsin. Her devirde ya Müslüman adamlar eşkıyalık mı yapardı? E kardeşim insanın kalbini bilemezsin ki şeytan nasıl onu ifsad edecek? Nasıl kandıracak? Bir anda melek gibi adam kurt gibi olup çıkıyor. Onun için de tüccar eşyası mesela Lüleburgaz'daki Köprülü Mehmet Paşa'nın e, Sokullu Mehmet Paşa'nın yanlış söyledim. Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı kervansaray 2000 tane hayvan alıyordu. Onun için bunu o gibi kervan saraylarla misafir ağırlayan yerler değil. Burası bayağı ticaret yapılan yerlerdi. Böyle tahta metrelerle kumaşları ölçüp tabii o zaman metre değil. En daze dediğimiz, kulaş dediğimiz, arşın dediğimiz şeylerle ölçülerle kumaşlar getirilip satılıyor idi. Geçelim bedestenin için efendim. Kıklareli'nin eskileri bu bedestene Arasta diyorlar. Şimdi Arasta ile bedestenin çok farkı var. Arasta da Osmanlı'da vardı. Bedesten de Osmanlı'da vardı. Arastalar şahısların sanatlarına göre çalıştırdıkları dükkanlar vardı. Mesela kunduracı Arastası dediniz miydi? Orada hep kundura esnafı vardı. Demirciler Arastası dediğiniz zaman orada her dükkanda körük var. Sıcak demiri döerler, işte keser yaparlar, te testere yaparlar, efendime söyleyeyim, nacak yaparlar, böyle çapa yaparlar idi. Böylece bu arastalar şimdi batık gibi. Var, Safranbolu'da falan arasta var ama ben oradaki arastayı dolaştım. Hepsi fabrikasyon veya birçoğu, hepsi deyip de esnafı karalamayayım, birçoğu fabrikasyon üretilmiş şeyleri kapı tokmağına kadar Getirip orada pazarlamak mecburiyetindeler. Çünkü o mesleği yaptığında belki karnı doyuramayacağını düşünüyor insan. Bu arastaların yalnız şu faydası oldu efendim. Burası arasta değil, bunu belirtelim. Arastaların şu faydası oldu. İstiklal Harbi sırasında, hatta Birinci Dünya Harbi sırasında bu arastalar ordunun ihtiyacı olan ayakkabıyı, çarı, çarı arastalar yetiştirdiler efendim. İnsanların ayakları yalın kalmasın diye. Elbisesini, kumaşını icabında arastalar yetiştirdiler. Yani harp ekonomisini yandan destekleyen çok güzel meslekler de bunlar ve yerler de arastalar. Ama şimdi nerede o arastaları bulacaksın, kuracaksın? Öyle bir harp zamanında da efendim böyle şeyi e, bunlarla destekleyeceksiniz. Şimdiki harp düzeni değişti. O zamanki harp düzeni başkaydı. Şimdi düğmelere basarak harp eden insanlar 
Bilemiyorum ki o harbin heyecanını, o ulvi halini o anda yaşayabiliyorlar mı? Çok zor gibi. Efendim, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çeşmeyi gösterdik. Hızır Bey'in rahmetlinin bedestelini de gösterdik. Ama Hızır Bey'i burada da anlatma fırsatımız olmadı. Biraz da çarşıda alışveriş olduğu için şu anda hareket halinde daha fazla izahata giremiyoruz. Ama hamamında inşallah Hızır Bey'i anlatırken hamamında onun hakkında bol bol bilgi vermeye ömrümüz varsa çalışacağız ama bundan sonraki günlerde. Hoşçakalınız efendim. <gülüyor>